Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. In unserem ersten Video zum Maguire's Wash Plus haben wir alles zusammengefasst, was wir darüber wissen und haben nochmal ganz klar untersucht, was kann es, was kann es nicht. Was wir uns dann nicht angeschaut haben, ist, ob Maguire's Wash Plus auch in der Lage ist, Keramikversiegelungen anzugreifen. Die sollen ja das absolut Beste und Stärkste sein, was ihr euch auf euren Lack draufknallen könnt, wenn es um Schutz geht. Und genau deswegen schauen wir uns heute an, was passiert, wenn man so eine keramische Versiegelung mit einem relativ starken mechanischen Einfluss durch Maguire's Wash Plus belastet. Bleibt dran, es wird ganz, ganz spannend. Wenn ihr den ersten Teil unseres großen Tests und unserer Zusammenfassung zum Maguire's Wash Plus noch nicht gesehen habt, dann schaut euch den jetzt kurz an. Sebastian blendet euch den hier ein, weil dort haben wir alles zusammengefasst, was es zu wissen gibt, wie viel es kostet und so weiter. In diesem Test geht es einzig und allein um die Frage, können Keramikversiegelungen dem Maguire's Wash Plus widerstehen oder sind die so stark, dass man die nicht mal mit sowas wie einem Politur-Shampoo wirklich runterbekommt. Deswegen würde ich sagen, wir bereiten jetzt die Testflächen vor und danach schauen wir uns diese spannende Frage an. Auch hier haben wir wieder von einer relativ schwachen oder einfachen Keramik bis hin zu sehr, sehr guten, resistenten alles dabei. Hier haben wir das Gen Can Coat, das Neowax Number 6, das Liquid Elements Echo Shield und das Carpro Sequence UK 3.0. Die Keramikversiegelungen werden alle eine Woche Zeit haben, um komplett auszuhärten, damit das auch ein fairer Vergleich ist. Aber auch hier versuchen wir mit dem Wash Plus diese anzugreifen, runterzuholen von der Haube, um zu überprüfen, ob das Wash Plus vielleicht sogar in der Lage ist, diese hier irgendwie anzugreifen. Wir kommen jetzt also zum extrem spannenden Test, ob das Maguire's Wash Plus auch Keramikversiegelungen angreifen kann. Nur ganz kurz, wie der Test ablaufen wird. Ich werde zuerst die ganze Haube mit dem Car Pro Reset waschen, weil die Keramikversiegelungen hatten jetzt sieben Tage Zeit, um komplett auszuhärten. Manche empfehlen ja sogar, dass man dann noch mal kurz wäscht mit sowas wie dem Car Pro Reset, das speziell für Keramikversiegelungen auch gemacht ist, um die Performance noch mal zu steigern. Dann schauen wir uns also an, ob hier alles normal ist in dem Sinn. Dann werde ich kurz mit einem Flugrostentferner und mit einem Insektentferner drüber gehen, um zu schauen, ob die Keramikversiegelungen das aushalten, weil das sollten sie ja. Und dann werde ich die Haube einerseits mit dem Megawise Wash Plus und wieder mit einem Geom Bath in der Essenz pur in den Handschuh waschen. Nicht vergessen, die Keramikversiegelungen sind in solchen Bahnen aufgetragen, das heißt, ich muss dann die Haube so teilen, wenn wir nachher waschen, aber so wird der Test ablaufen und ich würde sagen, starten wir. Zuallererst machen wir einen Basistest und schauen mal an, ob die Keramikversiegelungen hier wirklich drauf sind und funktionieren, indem wir einfach nur mit Wasser drüber sprühen. Ich glaube, es wird klar, dass alle hier drauf sind. Manche arbeiten besser als die anderen, aber das ist jetzt gar nicht Thema von diesem Video. Und deswegen würde ich sagen, können wir jetzt mit dem Waschen starten. Alle funktionieren noch. Manche sogar habe ich das Gefühl, besser als vorher. Gerade das Neowax scheint von der Wäsche noch mal profitiert zu haben. Deswegen können wir jetzt mit Flugrostentferner und Insektenentferner weitermachen. Also alle Keramikversiegelungen haben sowohl den Insektenentferner als auch den Flugrostentferner unbeschadet überstanden. Ich habe die Einwirkzeiten von den zwei Reinigern übersprungen und geschnitten, damit das Video nicht so lange wird. Aber ihr seht, es sind ganz normale Keramikversiegelungen, die Zeit hatten, um auszuhärten, die funktionieren. Und dann können wir jetzt mit dem Test vom Maguire's Wash Plus fortfahren. Das ist nun also ein äußerst spannendes Resultat. Ihr seht, vom Geom Bath in der Essenz da oben waren die Coatings gar nicht, auf jeden Fall beim Car Pro und beim Geon betroffen. Echo Shield und Neowax aller, allerhöchstens ein kleines bisschen. Unten beim Maguire's Wash Plus sieht es aber schon ganz anders aus. Das Car Pro wurde angegriffen, aber nicht komplett gelöst. 
Das ähm, Echo Shield wurde fast komplett abgelöst. Neowax definitiv beeinflusst, aber nicht ganz weg. Und auch das Gion, ähnlich wie das Car Pro, beeinflusst, aber nicht ganz weg. Jetzt wichtig für euch zu wissen, ich habe nur ganz wenig Druck beim Meguiar's Wash Plus angewendet. Deswegen werde ich jetzt auf der oberen Fläche nochmal mit Wash Plus drüber gehen, aber viel Druck anwenden. Und deswegen schauen wir uns dann das Resultat nochmal an. Bevor ich jetzt auf dieses Ergebnis eingehe, was äußerst spannend ist, werde ich noch mal kurz mit dem CarPro Reset drüber waschen da oben, um sicher zu gehen, dass das Meguiar's Wash Plus nicht irgendwas auf dem Lack hinterlässt, das das Wasser hier beeinflusst. Also jetzt wird es halt extrem spannend. Ihr seht hier unten, wo ich wenig Druck verwendet habe mit dem Wash Plus, wurden die Keramikversiegelungen zum Teil angegriffen, zum Teil sogar komplett gelöst. Hier das Echo Shield scheint ziemlich beleidigt zu sein. Das Car Pro da mehr, da weniger. Aber es ist definitiv beeinflusst. Da oben mit viel Druck seht ihr an den Wasserlachen, da wurde es wirklich, wirklich beleidigt. Und ich habe jetzt extra nochmal mit dem Carpo Reset drüber gewaschen. Man sieht auch hier unbeeinflusste Stellen. Und hier ist es anscheinend so, dass das Meguiar's Wash Plus die komplett gelöst hat. Was wieder mal zeigt, erstens, ihr braucht mit dem Meguiar's Wash Plus Druck, um damit das richtig funktioniert, wenn ihr was anlösen wollt. Zweitens, manche Keramikversiegelungen sind ein bisschen mechanisch beständiger als die anderen. Und drittens, Keramikversiegelungen sind keine Wunderschichten auf eurem Auto. Sie sind definitiv beständiger als normale Wachse, Polymerversiegelungen. Das sehen wir an dem Ergebnis hier, wo wir nur mit dem Gion Bath in der Essenz drüber gewaschen haben. Das hat zum Beispiel das Wachs oder das Sprühwachs nicht überlebt. Aber gegen mechanische Belastungen und starke mechanische Belastungen sind auch Keramikversiegelungen nicht gewachsen. Und deswegen ist es auch einmal mehr, möchten wir das betonen, absoluter Blödsinn zu glauben, dass Keramikversiegelungen zum Beispiel vor Kratzern schützen, weil ihr seht, sie halten auch einer einfachen Politur oder einem Politur-Shampoo nicht wirklich stand. Ich würde sagen, das war doch definitiv mal ein spannender Test. Was haben wir gesehen? Einerseits, und das muss man halt immer wieder sagen, weil ab und zu ein ziemlicher Humbug dahingehend erzählt wird, Keramikversiegelungen sind kein Allerweltsheilmittel. Die sind sehr, sehr stark, sie sind resistent, vor allem gegen Chemikalien und chemische Einflüsse von Reinigern. Aber wenn es um mechanische Einflüsse geht, dann haben auch Keramikversiegelungen ihre Grenzen. Und eine Handwäsche, das muss man auch immer wieder dazu sagen, ist immer beides, eine chemische und eine mechanische Belastung. Deswegen sagen Sebastian und ich ja auch immer wieder, das Schlimmste, was ihr eurer Versiegelung antun wollt, und das ist egal, von welcher wir reden, ganz besonders aber, wenn wir dann zum Beispiel von Wachsen sprechen, ist euer Auto zu waschen, weil ihr dann mit Chemie und mit Mechanik dahinter geht und die Versiegelung so doch ziemlich, ziemlich stark angreift. Ich bin mir sicher, das gilt nicht pauschal für alle Keramikversiegelungen, denn es gibt da schon relativ harte und resistente, zum Beispiel von G-Technik, von Max Protect, von Surfaces und wie sie alle heißen. Das heißt, das dürft ihr jetzt nicht als pauschales Ergebnis nehmen, dass Meguiar's Wash Plus euch alle Keramikversiegelungen anlösen kann. Aber wir sind uns schon ziemlich sicher auf Basis von dem, was wir jetzt gesehen haben, dass es zumindest einen Schaden verursachen wird. Das heißt, um eure Keramikversiegelung zum Beispiel zu pflegen oder aufzufrischen, eignet sich das hier definitiv nicht. Wofür es sich dann aber wiederum eignen könnte, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Aufbereitungsbetrieb habt, wenn ihr eine Keramik ähm, anlösen oder entfernen wollt, bevor ihr eine neue auftragt, dann kann das eine super Alternative zum Polieren sein. Denn wenn ihr eine alte Keramikversiegelung runterpolieren müsst, dann belastet das ja natürlich auch immer eure Polierpads. Und da habt ihr, glaube ich, eine schöne Alternative, mit der ihr schon während dem Waschen einen Großteil von der alten Keramik wieder anlösen könnt. Wenn wir uns das Meguiar's Wash Plus wiederum anschauen, dann, ich glaube, das bekräftigt nur nochmal das Fazit aus dem ersten Teil, wo wir gesagt haben, das Zeug hier ist so unglaublich stark und vielseitig, wenn es darum geht, euch alte Versiegelungen oder Versiegelungsreste vom Auto runterzuholen, wenn ihr eine neue auftragen möchtet oder wenn ihr eine alte auffrischen möchtet. Deswegen bekräftigen diese Ergebnisse eigentlich nur, was für ein absolut außergewöhnliches Produkt das Meguiar's Wash Plus ist. Es war, glaube ich, für viele Verfechter von Keramik ein bisschen schockierend zu sehen, dass das hier auch Keramik anlösen kann. 
Es war auf jeden Fall spannend, auch für mich und deswegen hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir solche verrückten Experimente machen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Servus! Thank you.